ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாஷோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முட்டை பொடி மாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு முட்டை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க அதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லெண்ணெய் சூடானதும் அதோட நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துடலாம் இது நல்லாவே ஃபைன் சாப்பிடா நல்லாவே பொடி பொடியாக வெங்காயத்தை நறுக்கிக்கோங்க இப்போ சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னரமாக வதக்கிக்கணும் முட்டை பொடி மாஸ்க்கு வேறு எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தில் உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் உப்பை வெங்காயத்தில் ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்க்கும்போது அது சீக்கிரமே அப்சர்வ் ஆகிடும் எந்த ஒரு டிஷ்ஷும் செய்யும்போது உப்பு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே அப்சர்வ் ஆகிடும் எஸ்பெஷலி வெங்காயத்துக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகிடும் ஸோ வெங்காயத்தோட உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி கொடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க முட்டையை கட் பண்ணிடலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணி அப்புறம் திருப்பி அதை நாலாக கட் பண்ணி இப்போது இதை பொடி பொடியாக இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முட்டை பொடி மாசுக்கு இதுதான் பெர்ஃபெக்டான ஷேப் நம்ம ஒரு டிஷ் செய்கிறோன்னா அதை நம்ம எப்படி செய்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதோடய பர்ஃபெக்டும் அதோடய டேஸ்ட்டும் அமையும் ஸோ நம்ம எந்த மாதிரியே செய்கிறோமோ இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதோடய டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ முட்டை பொடி மாசுக்கு இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மூணு முட்டைங்கிறது மூணுலேருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் தாராளமாகவே சாப்பிட்லாம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது வெங்காயம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னரமாக வதக்கணும் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னரமாக வதக்கிடணும் இதில் வெங்காயத்தோட பதந்தான் ரொம்பவே முக்கியம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு இப்போது இந்த வெங்காயத்தில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் பொன்னரமாக ஆனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு எல்லா வெங்காயத்தோடையும் கோட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் மஞ்சத்தூளோட நல்லா கோட்டிங் ஆகணும் அந்த மாதிரி வதக்கிடலாம் நல்லா கைவிடாமல் நல்லா வதக்கிடுங்க மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு எல்லா வெங்காயத்தோடையும் கோட்டிங் ஆகணும் இப்போது இதோட மிளகாய்த்தூளையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது மிளகாய்த்தூள் வந்துட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் மூணு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்துட்டு நல்லா ஸ்பைசியாகவே இருக்கும் இப்போது மிளகாய்த்தூளையும் எல்லா வெங்காயத்தோடையும் கோட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் இது ஒரு ஒரு மசாலாவுமே நல்லா கோட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு வெ ஒரு ஒரு மசாலாவும் வதக்குனதுக்கப்புறம் அது வெங்காயம் நல்லா டேஸ்டியாக கிடைக்கும் பாருங்கள் அதோட ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் மிளகுத்தூள் சேர்த்துடலாம் ஸோ மிளகுத்தூள் சேர்க்கும்போது இன்னும் ஸ்பைசியாக கிடைக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு மசாலாவும் சேர்க்குறதுக்கு எடுக்கும்போது டைமில் வந்துட்டு வெங்காயம் நல்லாவே க்ரன்ச்சியாக நல்லா ஒரு டேஸ்டியாக மசாலாலாம் கோட்டிங் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக ரிச்சாக இருக்கும்
இதோட இப்போ அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துடலாம் சீரகத்தூள் வந்து ஒன்லி ஃபார் ஃப்ளேவர் ரொம்பவே ஃப்ளேவராக இருக்கும் முட்டை வாசம் இல்லாமல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் இப்போது எல்லா மசாலாவும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா பிரட்டி எடுத்துடலாம் இப்போது இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க முட்டையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ முட்டையோட அந்த வெங்காயம் மசாலா எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்றா கூட்டிங் ஆகிற அளவுக்கு முட்டையோட கலர் வந்துட்டு நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பிரட்டிடலாம் நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மூணு முட்டைக்கு மூணு வெங்காயங்கிறது தான் அளவு ஒரு முட்டைக்கு ஒரு வெங்காயம் அந்த மாதிரி கணக்கு இப்போது பெரிய ஃபேமிலி ஆறு முட்டை சேர்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் ஆறு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இப்போது பாருங்கள் முட்டையோட மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லாவே கோட்டிங் ஆகிடுச்சி இப்போது இந்த டைமில் நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதோட இப்போ வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ஓரமாக ஊற்றி விடுங்க மூணு டீஸ்பூன் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக ரொம்பவே நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ரொம்பவே எம்மியான டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் இது ரசம் சாம்பார் புளிக்குழம்பு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிற ஒரு டிஷ் ஈவன் நைட்டில் டின்னரில் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு இதை நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டானது சப்பாத்திக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதான் முட்டை பொடி மாஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக செஞ்சாச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக வந்துச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சாசுஸ் கிச்சன்